അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നാല് ഈ ബുക്കില് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻസൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് മൂന്ന് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് നാല് കൗൺസിലിംഗ് ചിൽഡ്രൻ നമുക്ക് പോകുന്നിടത്തോളം പോകാം ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ സൈക്കോളജിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു വർഷത്തെ ടച്ച് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കഴിയുന്നതും ഈ ഓൺലൈന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയുന്നതും അത് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോവാൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് സൈക്കോ അനാലിസിസ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് വരികയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ നമ്മൾ അതിനാണല്ലോ പ്രിപ്പയർഡ് ആവുന്നത് വരുമ്പോ എങ്ങനെ പല ആളുകൾക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പല ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുമ്പോ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്രോച്ചുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രഥമവും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് സൈക്കോളജിയിൽ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സൈക്കോ അനാലിസിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എന്റെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മേഖലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ചിന്താഗതികൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അവരെ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അത്രയും സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്വാധീനം സൈക്കോളജിയിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫോഴ്സുകാർക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്കൂൾസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിസം മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് പല സ്ട്രാറ്റജികളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബിഹേവിയറിസം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഹ്യൂമനിസം നൗ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ സൈക്കോ അനാലിസിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമാണ് ആ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളോ ചെടികളോ വളർന്ന് പന്തലിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്രയും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു വലിയ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് സൈക്കോളജിയിൽ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഇനി ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിന് അദ്ദേഹം സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട്സിൽ വരും സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം മാത്രമല്ല എന്നും ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു മനസ്സ് ആവശ്യമാണെന്നും ആ മനസ്സിനെ 
ഒരു സാങ്കല്പികമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണെന്നും അത് എന്ത് സ്വാധീനമാണ് നമ്മളിൽ ചെലുത്തുന്നതെന്നും മറ്റും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമിച്ച ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഈ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു ആ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറിന് എന്തുകൊണ്ടൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആകേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗ അവസ്ഥകൾ മനുഷ്യർ കൊണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയും മനുഷ്യന് ശരീരത്തിനുപരി ഒരു മനസ്സുണ്ടെന്നും ആ മനസ്സ് എന്റെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ രോഗാവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് എന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസ് ബർഗ് പോലെയാണ് ഇതൊരു സാങ്കല്പികമാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് വെച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐസ് പീസ് ഒരു ഐസ് ബർഗ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടാൽ ഐസ് ബർഗ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമേ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണുള്ളൂ മെജോറിറ്റി ഭാഗം ഐസിന്റെ മെജോറിറ്റി ഭാഗം വെള്ളത്തിന്റെ താഴെ കാണും ആ വെള്ളത്തിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഭാഗം പോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അൺകോൺഷ്യസ് ഭാഗം വെള്ളത്തിന്റെ മേളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വൺ ഫോർത്ത് ഭാഗമാണ് കോൺഷ്യസ് ഭാഗം ആ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ ആണ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് പാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിനെ എന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് പാർട്ട് പ്രീ കോൺഷ്യസ് പാർട്ട് ആൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് പാർട്ട് ഓക്കെ ശരി അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി വേറൊരു തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അവർ ജനിക്കുന്നത് നിറച്ച് ഈഗോ ആയിട്ടാണ് ഈഗോ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്രോയിഡിന്റെ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലിറ്ററേച്ചറിലുള്ള ഈഗോ അഹങ്കാരം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് ഫ്രോയിഡ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈഗോ ഇല്ലാതെ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈഗോ ഇല്ല അവർക്ക് എന്താണുള്ളത് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇഡാണ് ഈ ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്ലഷർ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്ലഷർ വേണം എന്ന് തോന്നാത്ത ആരും ഇല്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പ്ലഷറിന്റെ പുറകെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്ലഷറിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതലുള്ളത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഡാണ് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോ അതിന് വേർതിരിവില്ല വകതിരിവില്ല തിരിച്ചറിവില്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇഡാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനവും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകും ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാകും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് ആണ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ മനസ്സിന്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു ഇടവഴിയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു സ്വർണ്ണ മല കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കി നാല് ചുറ്റും നോക്കി ആരുമില്ല നല്ല ഇരുട്ടാണ് സ്വർണ്ണമല ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പൾസ് എന്തായിരിക്കും ആ സ്വർണ്ണമല എടുക്കാനായിരിക്കും ആ സ്വർണ്ണമാല നിങ്ങൾ എടുത്ത് എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയരുത് അത് സൈക്കോളജി ആയിട്ടുള്ള ആരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിവിറ്റി നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരു മൃഗീയമായ വാസനകൾ കുറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറത്തു വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് പിന്നെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ പോകുന്നത് ഈ സ്വർണ്ണമാല കാണുമ്പം ആളുകൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ചില ആളുകളിൽ എടുത്താൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു സ്വർണ്ണമാല കിട
ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ആ പാവപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർ ഈഗോ നടക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ഇഡ് എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്ലഷറിന്റെ പുറകെ പോകും മോറലിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതാണ് ധാർമ്മികത്വത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇനി ഇത് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ രണ്ടും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇഡ് എടുക്കാൻ പറയും സൂപ്പർ ഈഗോ വേണ്ട എന്ന് പറയും ഇഡ് അതിന്റെ ന്യായങ്ങൾ പറയും സൂപ്പർ ഈഗോ അവരുടെ ന്യായങ്ങൾ പറയും നീ മാല എടുത്തോ ഇത് കളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതല്ലേ എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഇഡാണ് നീ എടുക്കണ്ട കാരണം അത് കളഞ്ഞാലും കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിന്റെതല്ലോ ആ ഇനി അപ്പൊ ഇഡ് പറയാണ് എടുത്തു ഞാനിങ്ങ് എടുത്തു കാരണം ഇഡ് ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ സൂപ്പർ ഈഗോ പറയാണ് എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഓണറിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ഓണറിനെ എവിടെ അന്വേഷിക്കാനാണ് ഇഡ് എന്നാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കാം സൂപ്പർ ഈഗോ ഇഡ് പറയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്താൽ ആ പോലീസ് അടിച്ചു മാറ്റും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും എത്തും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഇത് വരുമ്പോ ഈഗോയും സൂപ്പർ ഈഗോയും തമ്മിൽ നിരന്തരം കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ സാധാരണ അതേസമയത്ത് ഇഡിനെ നമ്മള് അതിജീവിച്ച വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അവരുടെ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ പക്ഷെ മിക്കവാറും മനുഷ്യരല്ലേ മനുഷ്യരുടെ ഇഡും സൂപ്പർ ഈഗോയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധം സമയം വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ആരാണ് അവിടെ ഇടപെടുന്നത് വളരെ യുക്തിയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈഗോ ഇടപെടും ഈഗോ ഇടപെട്ടിട്ട് അപ്പോഴത്തെ യുക്തി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ മാലയ്ക്ക് അത്ര ഭയങ്കര ആവശ്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇഡിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഇല്ല അപ്പോഴതില്ല ആ മനുഷ്യന് തന്നെ കൊടുക്കാം എന്ന ഒരു യുക്തിയോടെ അതായത് യുക്തി റിയാലിറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഈഗോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ ഇഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ സൂപ്പർ ഈഗോ മോറൽ ആൻഡ് എന്റെ നടുക്കുള്ള ഈഗോ പ്രാക്ടിക്കൽ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയാൽ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഈഗോയും അല്ല സൂപ്പർ ഈഗോയും ഇഡും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈഗോ അപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈഗോയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല കാരണം അതെടുക്കുന്ന തീരുമാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി പോകും ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയായി വരും ഈ തെറ്റാകുമ്പോ മനുഷ്യർക്ക് പിൻ പിന്നെ ഒരു തരം കുറ്റബോധം തോന്നും അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മാല എടുത്തു മാലയുടെ ഉദാഹരണം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം മാല എടുത്തു അന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ പൈസ വേണ്ടേ നീ കൂടുതൽ ആലോചിക്കണ്ട പൈസ എടുത്ത് അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്ത് എന്ന് ഈഗോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാല എടുത്തു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുറ്റബോധം വേറെ ആരുടെയോ ഒരു മാല അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ചികിത്സിച്ചല്ലോ ആ ഒരു കുറ്റബോധം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനാണ് ഈഗോ കോൺഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഈഗോ കോൺഫ്ലിക്സ് വന്നു എല്ലാവർക്കും വരും കുറ്റബോധം വരും ചെയ്തത് ശരിയായില്ലെന്ന് വരും അതിങ്ങനെ നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓവർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ട്രോമ നമുക്ക് വരുന്ന ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മ
അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈഗോയെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാൻ ഈഗോ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ചില ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അപ്പോ ഈഗോ ഡിഫൻസ് നമ്മുടെ ഈഗോയെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈഗോ കോൺഫ്ലിക്സ് അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈഗോ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഈഗോ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ബാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തോളണം കാരണം നമുക്ക് അത്രയും പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് തീർക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അത്രയും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഈഗോ ഡിഫൻസിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം റാഷണലൈസേഷൻ നമ്മളത് ന്യായീകരണം എന്നാണല്ലോ മലയാളം ന്യായീകരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ടിവ് ആക്ടിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് റാഷണലൈസ് ചെയ്യും റാഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് സോർ ഗ്രേറ്റ് മെക്കാനിസം കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ കുളിക്കും രണ്ടാമത്തത് കിട്ടിയ നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ മധുരിക്കും ഇത് രണ്ടും ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഒരു അൺഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺജസ്റ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ട് അത് പറയുമ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 പയ്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ക്യാമ്പസിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകൊച്ചിന് പുറകെ നിർത്തുക അവൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് വലിയ വീമ്പൊക്കെ ഇളകി ഞാൻ അവളെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വളച്ചെടുത്ത് ഞാൻ അവൾ എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന് വീഴും ഞാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ഗമ അടിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ അവസാനം ഇവൻ ഈ പെൺകൊച്ചിനെ വീഴ്ത്താൻ പുറകെ നിർത്താണ് പക്ഷെ പെൺകുട്ടി വളരെ നല്ലതാണ് അവസാനം സഹി കെട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ട് പറയാണ് ഇനി മേലെ താൻ എന്റെ പുറകെ നടന്നാൽ ഞാനിത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ അവന്റെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയും അതോടുകൂടി തീർന്നു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയി ഈഗോ കോൺഫ്ലിക്ട് ആയി അതായത് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയില്ല ട്രൈ ചെയ്തു പരമാവധി കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റില് പെടുകയാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ പറയാം എടാ ഞാനേ അവള് വീഴ് വീണു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന്റെ പുറകെ പോണില്ല വെറും ഒരു പിഴച്ച പെണ്ണാണ് അവൾക്ക് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ല പിന്നെ എൻ അത് ശരിയാവില്ല വൃത്തിയട്ട പെണ്ണ ഇതെന്താണ് കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ കുടിക്കും ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കുന്നവരുണ്ട് കിട്ടിയ നാരങ്ങ ഭയങ്കര പുളിയുള്ള ചെറുനാരങ്ങ മധുരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യനെ ഇല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്താണ് അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും വന്ന് കല്യാണ ആലോചനയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്നോട് ഓർത്ത് പറയും ടീച്ചറെ ഞാനിന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകണം എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ സുന്ദരിയായി പണം വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട ജോലി വേണ്ട ഒന്നുമില്ല എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല നല്ല ഒരു സുന്ദരി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി എന്തിനാണ്ടോ ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാത്രം പുറകെ പോകണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ല അത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഞാൻ പിന്നെ കാണാതായി കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് ഈ പയ്യനെ കണ്ടു ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു വെയിറ്റ് മീ എന്നെ മറികടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു സംതിങ് ഈസ് റോങ് അവസാനം എന്തായാലും ട്രെയിൻ വന്നു ട്രെയിനിൽ ഞാനും കയറി അതേ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ആ പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ കൊള്ളൂല എന്ന് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിരൂപയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇയാളോട് എന്തോ മുഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെ
സുന്ദരിയെ മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ഒരു പയ്യൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനും പരിചയഭാവം പോലും ഭാര്യയോട് കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഗതികെട്ട സമയത്ത് ഞാൻ നേരെ ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ഇത് എത്ര നാൾ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് താൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോകില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈഫ് അപ്പ് കുറച്ച് ദൂരെ കാണാം എന്നാലും ദൂരെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം പിന്നെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുകയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പെണ്ണിനെയാണോ ഇവൻ അവസാനം കല്യാണം കുറിച്ചതെന്ന് പക്ഷെ ടീച്ചർ എന്ത് നല്ല സ്വഭാവമാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവരുടെ പുറകെ കുറെ ആണുങ്ങൾ കാണും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം കാണും പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് പറയാല ഭയങ്കര നല്ല സ്വഭാവം പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇതിനെയാണ് റാഷനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹി ഇസ് ടി വെരി മച്ച് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് റാഷനലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഈഗോ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അയാൾക്കപ്പോ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ന്യായീകരണത്തിന് രണ്ട് തരമുണ്ട് കിട്ടാത്തതിനെ ആക്ഷേപിച്ചു പറയുക കിട്ടിയതിനെ പോയിട്ടി പറയുക ഇത് രണ്ടും റാഷലൈസേഷൻ അതേപോലെ പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിരാശ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം മോശമായിട്ടോ നല്ലതായിട്ടോ മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുക കാരണം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുക്കളയിലൊന്നും അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരെ ആക്ഷേപിച്ചു പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ യു ആർ പ്രൊജക്ടിങ് യുവർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓൺ സമ്മൺ എൽസ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ദറ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിഡ്രോയൽ ചില ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കും ചില ആളുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിരാശയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോയ ഒരു കാര്യം വലിയൊരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക മക്കളില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്ലിമേഷൻ അപ്പോ യു ആർ ഈഗോ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഐ ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ഗുഡ് വേറെ ചില ആളുകൾ ഈ സബ്ലിമേഷന് പകരം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങാടി തോറ്റാൽ അമ്മയോടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഫ്രോയിഡിന്റെ അപ്രോച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരാള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു ക്ലയന്റ് ഒരുപാട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ദർ ഇസ് സംതിങ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓർ കോൺഫ്ലിക്ട് ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ഹർ ഓർ ഇൻ ഹിൻ അതേപോലെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേറൊരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അയ്യോ ഇത്ര ഒരു പെൺകോന്തനുണ്ടോ ഈ പെൺകോന്തന്മാരെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല പെൺകോന്തന്മാരാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഹാസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് ഊഹിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് ആയോ അപ്പോ അത് അതിനായിട്ട് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന അതിനാണ് കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം കൗൺസിലിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ സൈക്കോ അനാലിസിസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്ന റിസർവയർ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം റിസർവയർ ഓഫ് ഡിപ്രസ്ഡ് വിഷസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സബലീകരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന നിരന്തരമായ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സഹികെട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനും റാഷലൈസ് ചെയ്യാനും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം വഴി കുറെ നോക്കും
പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഗ്നോയുടെ കോഴ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സച്ച് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇഗ്നോയിൽ തരാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ തരുന്നത് അതിൽ ക്ലാസ് വരാതിരിക്കുന്നവര് ക്ലാസ് വരാതെ പരാതി പറയുന്നവര് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നവര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരിന് അസൈൻമെന്റ് ആരുടെ കോപ്പി എഴുതി വെക്കുന്നവര് പിന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടത്തുന്നവര് ഇതൊന്നും അല്ല സൈക്കോളജിയുടെ പഠനം ഇത് ഞാനിപ്പൊ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു മൂന്നാല് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഉപയോഗി നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒരു സ്വഭാവ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്രോയിഡിന്റെ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രോച്ചിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദങ്ങൾ വേദനകൾ ട്രോമകൾ പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അബ്യൂസസ് ഇതെല്ലാം ഒരിക്കലും തീരാത്ത പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കടന്നുപോകും അപ്പൊ ഒരു ക്ലയന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ക്ലയന്റിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ചൈൽഡ് ഹുഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വളർത്തിയ രീതികൾ അയാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ചെയ്ത് ഓരോന്നിനോടും അയാൾക്കുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ് ഹുഡിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ആ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇപ്പോഴിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ദ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് യുവർ രണ്ടാമത്തത് അൺകോൺഷ്യസ് മോട്ടീവ്സ് ഇവരുടെ എല്ലാ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിലും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളിലെല്ലാം എന്തോ അവരുടെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വരവ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ബെമ്പലുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരില്ല അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതെ അത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് താങ്ങാവുന്നതിനേക്കാൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടിച്ചമർത്തിയാൽ അത് പല തരത്തിലുള്ള ആൻസൈറ്റികളായിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷനായിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള മാനസിക രോഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമായിട്ട് അത് പുറത്തു പോട്ടെ ആരെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അപവാദം പറഞ്ഞു ഒക്കെ ആളുകൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അവർ തീർക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവര് ഒരു ദിവാ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആരെ ഒത്തുകൊണ്ട് അടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അടി കൊടുക്കുന്നത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ദിവാ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നു ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാരുണ്ട് പല വീട്ടിൽ അവരവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ രീതികളും അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് അതാണ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ മാനസികമായ സൈക്കോസൊമാറ്റിക്കൽനെസ് എനിക്ക് ഇവിടെ വേദന അർദ്ധവേദന നടുവേദന തലവേദന പോയി പരിശോധിപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഇതൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഇവർക്ക് മനസ്സിനാണ് പ്രോബ്ലം ഈ ഡോക്ടർമാർക്കും അറിയില്ല ഇവർക്ക് എന്തിനാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്നാലോചോക്ക് എത്ര മാനസിക രോഗികൾ സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഇൽനെസ് ഉള്ള ആളുകൾ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവര് പലതരത്തിലുള്ള ന്യൂറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ഇതെല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ താങ്ങാനാവാത്ത ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഒന്ന് ചൈൽഡ് ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് അതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റും അതും മോറൽ വാല്യൂസും അതും ഇതും
അവന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഉള്ളടുത്തോളം കാലം ഈ സെക്ഷൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിസ്റ്റേറബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെക്ഷാലിറ്റി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കാരണം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പൊ സെക്സ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ മടി ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന പല ആളുകളും ഒരു സെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ടാബു ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ വൃത്തികേടാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് ഒരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മക്ക അനുസരിച്ച് വന്നില്ലേ ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ മിണ്ടുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്തു വഴിയാവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടു സെക്ഷാലിറ്റി അപ്പൊ ആ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് അതൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് സോഷ്യലി അൺഡിസൈറബിൾ അങ്ങനെ സോഷ്യലി അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും തോറും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരും അപ്പം നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ ഫീലിങ്സും സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻസും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു സെക്ഷൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് പക്ഷെ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ലേ ആ മനസ്സിൽ തോന്നിയാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദെർ ആർ നോ ഡോഡ്സ് ഓർ വിൻഡോസ് ഫോർ ദ മൈൻഡ് മനസ്സിന് വിൻഡോ വ്യൂ ഇല്ല ഡോറും ഇല്ല ഒരിക്കൽ അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് പോയാൽ അത് പുറത്തു പോകുന്നത് പിന്നെ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച രീതിയിലാണ് അതാണ് മാനസിക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് പോകരുത് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാളോട് സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് തോന്നിയാൽ അത് ഫ്രണ്ട്സിനോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് തീർക്കുന്നവർക്ക് ഈ അൺകോൺഷ്യസിലേക്ക് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആകണം നമ്മള് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്സ് വേണം നമ്മൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ലേക്ക് എല്ലാ തെറാപ്പികളും പോകുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അതാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സെക്ഷൽ ആലിറ്റി വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരുപാട് സെക്ഷൽ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ അൺഡിസൈറബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു അധ്യാപികയോട് തോന്നുന്ന സെക്ഷൽ അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡന്റിന് അപ്പൊ തന്നെ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് വരും ദൈവമേ എന്റെ ടീച്ചറാണ് എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച തെറ്റായി പോയി അത് അവനെ ഇങ്ങനെ വേവലാതി പിടുത്തുമ്പോ അവനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അൺകോൺഷ്യസ്ലേക്ക് സപ്രസ് ചെയ്ത് വിടും അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നൂറായിരം കാര്യം അൺകോൺഷ്യസ്ലേക്ക് നിറയുകയും അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ചാനലിൽ കൂടെ ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ ഒരു മെന്റൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അണ്ടിയോ ആയിട്ടുള്ള ദേഷ്യം വലിയ ചെറിയ സാധനം വലിയ ചെറിയ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോ കഴിവ് കയറുക ഇതെല്ലാം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഈ മൂന്ന് കാര്യം വെച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം സോ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ടെക്നിക്സ് ഫ്രോയിഡിന്റെ ടെക്നിക്കുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിലെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ടെക്നിക് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക ആദ്യം അവരെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് എടുക്കണം നമ്മളോട് എന്തും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ അത്രയൊന്നും വേണ്ട റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തും അവർക്ക് നമ്മളോട് തുറന്നു പറ
അത് ഈ ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാകാം പ്രേയർ വഴിയാകാം ഷൌട്ടിങ് വഴിയാകാം മീൻസ് അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ തീർക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് വഴിയാകാം കഥാർസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റിംഗ് ഔട്ട് യുവർ പെൻഡപ്പ് എനർജി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ അഴുക്ക് ഒരു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അഴുക്ക് ചാനലില്ലേ ഒരു അഴുക്ക് ചാല് ആ അഴുക്ക് ചാലിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വമിച്ചു വരും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാക്കണ്ടേ ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് കഥാർസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് കഥാർസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്ത് സാധിച്ച് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ആശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടും പലപ്പോഴും കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകൾ കുട്ടികളെ മറ്റു കുട്ടികളെ കണ്ടുകൂടാതെയും മക്കൾ ഉള്ളവരോട് അസൂയയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ആരും ഇല്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തമാക്കി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും മറ്റുള്ളവരോട് അസൂയ വരാതെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വിചാരിക്കാം ഒരു ഭാര്യ ഭാര്യ അത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലായാലും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ഐം ജസ്റ്റ് എൻഡിങ് അപ്പ് സൈക്കോ ഡയനാമിക് എന്ന് പറയുന്നതും സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിനും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഫ്രോയിഡിന്റെ മാത്രമാണ് സൈക്കോ ഡയനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈ തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചസുകളെല്ലാം കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സൈക്കോ ഡൈനാമിക് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് പോകുക അവര് കടന്നു വന്ന ട്രോമ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും അവിടെ കടന്നു വന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ അതാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമെങ്കിൽ ആ അവർ കടന്നു വന്ന ആ ദുരിതങ്ങളെ റിലീവ് ചെയ്ത് കളയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്നും സൈക്കോ ഡൈനാമിക് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളു ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്ഷാലിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ വക്താക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസും സൈക്കോ ഡൈനാമിക്സും സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നത് ഏതായാലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾസും അതിന്റെ റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയ ഇതാണ് സൈക്കോ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് ടു പീപ്പിൾ യു ഷുഡ് നെവർ 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 ഗിവ് അഡ്വൈസ് ഇൻ യുവർ കൗൺസിൽ കാരണം യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു അഡ്വൈസ് ഇൻ യുവർ ബിക്കോസ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം പഠിക്കാനും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉൾക്കൊള്ളാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗീവ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വൺ പോയിന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ചില ആളുകൾ പറയും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും നോക്ക് നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ല അവരുടെ സൊല്യൂഷൻസ്
ബിക്കോസ് എനിക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയുണ്ട് എനിക്ക് മനക്കരുത്തുണ്ട് എനിക്ക് സമൂഹത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല അപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് ദാറ്റ് ലേഡി ആ ലേഡിക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നാൽ ഇറക്കി വിടും അവർക്ക് ജോലിയില്ല അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ അടി കിട്ടിയാലും അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അതാണ് അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ യു ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ് യു ആർ നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ടു ഗീവ് എനിബഡി സൊല്യൂഷൻസ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗീവ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്ലീസ് ഡോൺ അഡ്വൈസ് പീപ്പിൾ ടു ഡു ദിസ് ദൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ആണ് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും അല്ല ദൻ വോട്ട് ഈസ് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഹെൽപ്പ് സ്വയം സഹായിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി അവർക്ക് സഹായം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ സഹായിക്കരുത് ചില ആളുകൾക്ക് സഹായം വേണ്ടെങ്കിലും ചില ആളുകൾ വിളിച്ച് സഹായിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു വീടുണ്ട് അവര് ഭയങ്കര ഗിവിങ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവര് കുറെ ദോശ ചൂടും ദോശം ബാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അത് വെച്ചെങ്കിലും ദോശ രണ്ടെണ്ണം ബാക്കി വന്നു പിന്നെ കഴിക്കില്ല അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിലെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ദോശ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ദോശ കൊടുത്തിട്ട് ആ ദോശ കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ദോശ നല്ല ദോശയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചായ ബാക്കി വരുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ മറ്റേ സ്ത്രീ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ദോശ കഴിക്കുന്നോ ചായ കുടിക്കുന്നോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പിന്നീട് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയാ അയ്യോ വായ വെക്കാൻ കൊള്ളൂല ചായ കുടിക്കാനേ കൊള്ളൂല അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളഞ്ഞു ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ദോശം ചായ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു സ്ത്രീ എനിക്കറിയാം ഒരു സാരി ആരോ കൊടുത്തു എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് പറയല്ലേ ഈ സാരി ഞാനിപ്പോ തറ തുടയ്ക്കുവാണ് അപ്പൊ തരാൻ കണ്ട ഒരു സാരി ആവശ്യമില്ല എങ്കില് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആരെയും കൗൺസിൽ ചെയ്യേണ്ട ദേ ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ദ നീഡ് എ കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ എ ഹെൽപ്പ് ദെൻ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് സോ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് പ്രോസസ് ഫോർ ദോസ് ഹു കം ടു യു ഫോർ ഹെൽപ്പ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് അതിന് മുമ്പ് ഗോൾസ് ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ചില ഗോൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രിവെന്റീവ് ഗോൾസ് ചില ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നം വന്നതിന് ശേഷം കൗൺസിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെല്ലാം പ്രിവെന്റീവ് ഗോൾസ് ആണ് സോ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് വൺ ഗോൾ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഗോൾ ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അവന് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നില്ല അവന് ഒരു സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവനെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഇത് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഗോൾ ആണ് അത് അവന്റെ പേരൻസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഗോൾ റെമഡിയൽ ഗോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ തീർത്തു കൊടുക്കാം അതിന്റെ പരിഹാരം നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദറ്റ് ഇസ് റെമഡിയൽ ഗോൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഗോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ആ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഗോൾ ഓ ഇതായിരുന്നല്ലേ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം അടുത്തത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഗോൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ആളുകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോരോ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് നേടുമ്പോൾ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും റിവാർഡും നല്ല വാക്കുകളും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ കാലക്രമേണ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ടോക്കൺ എക്കോണമി നടത്തണം എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കണം
ഫോൾട്ടി ഫീലിംഗ് കൊണ്ടാണ് ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഐ മീൻസ് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എവിഡൻസസ് മുന്നിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മള് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ഗോൾസ് കാരണം അവരുടെ ഇമോഷണൽ ലെവലിനെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയും ആ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ ഒന്ന് കരുത്ത് ആർജിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തിനാ കരയുന്ന ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചു എനിക്ക് അറിയണോ അവരെങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ എന്തിനു വിളിച്ചെന്നൂലും ഒന്നുകൂടെ പക്ഷെ ടീച്ചർ വിളിച്ച ഉടനെ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ചിലര് എന്നെ അവരങ്ങനെ നോക്കി എന്നെ ഇവരിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബീങ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരുടെ ആ ഇമോഷണൽ കരുത്ത് ആർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും മെച്ചൂരിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഗോൾസ് ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ശരീരത്തിലെ നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് നല്ല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സാണെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സും നല്ല ശരീരം കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നേരിയ കണ്ടത് എന്താണ് ഫിസിയോളജി ഇഫ് യു ആർ ഹെൽത്തി യു ആർ മെന്റലി ഹെൽത്തി ടു ഇഫ് യു ആർ ടയേർഡ് യു ആർ മെന്റലി ടയേർഡ് ഇഫ് യു ആർ ഫിസിക്കലി ഇൽ യു ബിക്കം ഡിപ്രസ്ഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിയോളജിയുടെ തകരാറ് കൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലായ്മ ഒരു ഡൈനാമിസം ഇല്ലായ്മ എനർജറ്റിക് അല്ലാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ക്ഷീണിച്ച് എപ്പോഴും ക്ഷീണമെന്ന് പറയാ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദിയർ ഫിസിയോളജിക്കൽ വെൽബി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾസ് മനസ്സിലായി കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രിവെന്റീവ് ഗോൾ എൻഹാൻസ്മെന്റ് ഗോൾ റെമഡിയൽ ഗോൾ എക്സ്പെറേറ്ററി ഗോൾ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഗോൾ കോഗ്നേറ്റീവ് ഗോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഗോൾ ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഗോൾ ഇനി കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൗൺസിലിംഗിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏത് പാവപ്പെട്ടവും വന്നാലും ഏത് പഠിക്കാത്തവും വന്നാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വന്നാലും രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസ്പെരൻസി പറയുന്ന കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം മനസ്സ് തട്ടി പറയാവുള്ളൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊന്ന് അഭിനയിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ട്രാൻസ്പെരൻസി ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തത് നോയിങ് ദ കൗൺസിലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഹിം ഫ്രോം ഹിസ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കൗൺസിൽ നോയിങ് ദ കൗൺസിലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഹിം ഫ്രോം സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഈ ഹെഡിങ് തെറ്റാണ് നോയിങ് ദ ക്ലൈന്റ് എന്നാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും നോയിങ് ദ ക്ലൈന്റ് അതായത് നമ്മൾ ആ ക്ലയന്റിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റിനെ ഇവിടെ നോയിങ് ദ കൗൺസിലർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലയന്റിനെ നമ്മൾ ഫുൾ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലേക്ക് പോകണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നോയിങ് ദ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിരിക്കണം അയ്യോ അത് അടുത്ത ദിവസം വാ പിന്നെ വാ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറയില്ല മൂന്നാമത്തത് പ്രൈവസി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം ഇപ്പോഴും സൈ കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നതും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ക്ലയൻസിനോട് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് ദെൻ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദ ക്ലയൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഈ വരുന്ന ക്ലയന്റിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരും പറയും എന്റെ നന്നായിട്ട് ടീച്ചർ ക്ലാസ് പോകാം അപ്പൊ അതെന്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ നല്ലപോലെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നല്ലപോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് നമ്മളെ വെച്ചല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് there will be potential for every person potential illatha or aalu polum ee logathilla adu manasilaakki venam ore client nodum nammale perumaaranam
ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബോണ്ടേജ് ഉണ്ടാകും അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ ദൈ ഇപ്പോഴേ ഈ പ്രൊഫഷൻ വിട്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി പേര് കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് സമയമില്ലാതെ വന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്ലയൻസ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് പറയണേ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്ക് കൗൺസിലർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് മുഖം ഏർപ്പിച്ചിരിക്കുക അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൗൺസിലേഴ്സ് മുന്നിൽ കാണിക്കുക ക്ലയന്റിനോട് തട്ടി കയറുക ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് ചേർന്നതല്ല സോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഗുഡ് റാപ്പോ വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ സി ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് ഈ ക്ലയൻസ് വന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല പ്രോബ്ലം എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കീഴിൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം കാണും പക്ഷെ അത് പറയാതെ ഇയാൾക്ക് സ്നേഹമില്ല സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ആവരുത് അവർ സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് സ്നേഹമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറകെ പോരുത് സ്നേഹമില്ല എന്ന് ഈ സ്ത്രീ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയല്ലോ എക്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ദ റൈറ്റ് പ്രോബ്ലം വിൽ ബി സംവെയർ ബിഹൈൻഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചിലപ്പോൾ വന്ന് പറയുന്ന അമ്മായി അമ്മയുടെ കുറെ കുറ്റങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവിടെ അമ്മായി അമ്മ അല്ല ഭർത്താവാണ് അമ്മായി അമ്മ ബോളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് കാണാത്ത വീട്ടിൽ നടക്കും ഭർത്താവിനെ പറയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മായി അമ്മയെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഭർത്താവ് എത്രയോ വീട്ടിലെ അമ്മായി അമ്മമാര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷെ ഭർത്താവ് പോട്ടെ സാരമില്ല എന്റെ അമ്മയല്ലേ അവരൊരു ദുഷ്ട സ്ത്രീയാണ് നീ മൈൻഡേ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പ്രശ്നമില്ല ഭർത്താവ് അമ്മ ദുഷ്ടയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി അതോടെ അവർക്ക് സമാധാനമായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഹർ റിയൽ പ്രോബ്ലം ദർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിങ് ഹർ ഡ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിയൽ പ്രോബ്ലം ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് ദേ ടെൽ യു തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്ലാനിങ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും നിങ്ങളും കൂടെ ഇരുന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രോബ്ലം അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൺസെൻസസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണോ അതാണോ മറ്റേതാണോ അതാണോ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അവരോട് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയും അതാണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ക്ലൈന്റ് and whatever she will be able to carry out you have to do and the last one solution application and termination solution apply cheyanam appo adu engane apply cheyanam ennu ningal valare well versed aanengil mathre idu cheyan pattullo illa adu kondu aadyam vendathu ningal idilekku ee counseling ilekku variga ennalladha oru vaadu classes porthum avade mitte ekka kittana chance lekka ningal apply cheyanam alla attend cheyanam അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു കം ടു ദോക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ മീ എന്റെ നമ്പർ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അത് പോട്ടെ സൊല്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് വിജയിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മരുന്ന് ഒരു മരുന്ന് ഡോക്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ചോദിക്കാണ് കുറവുണ്ടോ കുറവില്ല ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈ ഡോസ് കൊടുക്കും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് ട്രൈ ചെയ്യാൻ അവര് ശ്രമിക്കുന്ന അവര് സമ്മതിച്ചു പോകുന്നു അവര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല സോ ദർ ഇസ് എ ഫോളോ അപ്പ് ഫോളോ അപ്പിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചേഞ്ച് ദ
for make follow and then terminate ആ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ശരിയായിട്ടും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോ കുട്ടിക്കല്ല ഏത് വ്യക്തിക്കും രണ്ടാമത്തത് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും സഹായവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോ മൂന്നാമത്തത് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ബെറ്റർ ആകും എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ജീവിതത്തിനെ റുട്ടീൻ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നു ഐ നീ സംബഡി സെൽഫ് എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അസമർത്ഥരാണ് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് പരിഹരിക്കാൻ എന്ന് തോന്നുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി മേഖലകളിൽ കൗൺസിലിംഗ് ക്യാൻ ബി റെക്കമെൻഡ് ഓർ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പൊ സൈക്കോ ഡൈനാമിക് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ക്ലിയർ ആയോ ക്യാൻ ഐ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഐ മീൻ ഇൻസൈറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഇനി ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഇൻസൈറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ക്യൂർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസൈറ്റ് തന്നെ ഒരു ക്യൂർ ആണെന്നാണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്റെ പകുതി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഈ പ്രശ്നം ഉള്ളവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ് ക്ലിയർ നൗ സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻസൈറ്റ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസൈറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതാണ് ദെൻ യുവർ ഹാഫ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ഓവർ നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ചില മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും എത്ര രൂപ വേണേലും ചെലവാക്കും പക്ഷെ ആ ടീച്ചർമാര് ശരിയല്ല അവര് പറയണേ ഇവൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കില്ല എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കൗൺസിലറിനെ കാണിക്ക എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ല അവരുടെ മോന് ബുദ്ധിപരമായി പിന്നോക്കമാണ് ബുദ്ധിമാന്യമാണ് എന്നുള്ള ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത എത്രയോ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഡോക്ടർ ആക്കാൻ നടക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ ബുദ്ധിമാന്യത്തിന് മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് ദർ സഫറിംഗ് വിത്ത് ചൈൽഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചില ഭാര്യമാർക്ക് എന്നും വഴക്കും പോകണം ഒക്കെയാണ് വീട്ടില് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കാശിന് കൊടുക്കില്ല അയാൾ പോകുമ്പോ ഒരു ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല വീട് വൃത്തിയാക്കത്തില്ല ഒരു കഴിവും ഇല്ല ഒരു നീറ്റും അല്ല ടൈഡി അല്ല ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല ഒരു കഴിവും ഇല്ല അയാള് സഹിച്ച് സഹിച്ച് അയാൾക്ക് മാതിരിയായി ഇവര് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് ജീവനെ പോലെ സ്നേഹം അയാൾക്ക് എന്നെ സ്നേഹമേ അല്ല ഇൻസൈറ്റ് ഇല്ല എന്താണ് അയാൾക്ക് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് അയാൾ കിടന്ന് അലറുകയും വിള വീക്കുകയും വേളം വീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അയാൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നമുക്ക് വീടൊന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് വയ്ക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കും പൈസയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ചെലവാക്കുക ഭർത്താവിനൊരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് ജീവിക്കും ഇത് ഇൻസൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇൻസൈറ്റ് ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസൈറ്റ് കൗൺസിലിംഗില് നമ്മള് മിക്കവാറും കൗൺസിലിംഗില് ഇത് ഇൻസൈറ്റ് ഒരു ആദ്യത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വസ്തുവാണ് ഇൻസൈറ്റ് ലേണിംഗ് അപ്പൊ ഇൻസൈറ്റ് പോയി ചെറുതായിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പിന്നീടുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻസൈറ്റ് എന്താന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാതെ കിടക്കുന്ന അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് കാരണമായ കാരണങ്ങളെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈറ
അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മീനിങ് ഇൻ ലൈഫ് ഒരു പർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാൻ തോന്നും ഇപ്പൊ ഭർത്താവിന് സ്നേഹമില്ല വീട്ടില് ദാരിദ്ര്യം വീട്ടില് പട്ടിണി ദുരിതം ഒക്കെയാണ് മരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഗൾഫിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്ത ഒരു പയ്യൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ മീമിക്കുന്നു ഒരു പർപ്പസ് അവനുണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീമിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഒരു വഴി തുറന്ന് അവൻ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ നല്ല ജോലിയിലിരുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അവനിവിടെ വന്നിട്ട് മീൻ ഹോൾസെയിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഓരോ വീട്ടില് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ലാഭം കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മീൻ വിറ്റാൽ എന്താ പച്ചക്കറി വിറ്റാൽ എന്താ വീടും വീടും തോറും കയറി നടന്നു ഒരു പശുവിനെ മേടിച്ച് വളർത്തി പാല് കിട്ടിയാൽ എന്താ പാലൊന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ മനുഷ്യർ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പർപ്പസ് ഇല്ല നിരാശ എപ്പം നോക്കിയാലും നിരാശ അത് മാറ്റി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ വൈ ഡു യു എക്സിസ്റ്റ് വൈ ഷുഡ് യു എക്സിസ്റ്റ് ദസ് എ പർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് ആ പർപ്പസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പി പേഴ്സൺ സെന്റേഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ റോജേഴ്സിന്റെ തെറാപ്പിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സമഗ്രമായ ഒരു ചേഞ്ച് അതായത് അവരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സൈലന്റ് ആയിരിക്കുക അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിച്ച് ക്ലയൻ സെന്റേഡ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലയന്റിനെ എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ക്ലയന്റ് സെന്റേഡ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് ജസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പി ജസ്റ്റാൾട്ട് തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ വ്യക്തിയുടെ ഹോൾ ആയിട്ട് കാണുക ഇപ്പൊ വ്യക്തിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലയന്റ് സെന്റേർഡിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് അവൻ ആ പഠിത്തത്തിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്നു പക്ഷെ ജസ്റ്റാൾട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഏരിയ മാത്രമല്ല അവനെ സമഗ്രമായി ചികിത്സിക്കണം എന്നാണ് അവന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കവർ ചെയ്യണം ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം പൂർണമായി മുഴുവനായി അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ ഹോൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് അവന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ അവന്റെ വീട്ടിലെ മദ്യപിച്ചു വരുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ പഠിത്തത്തിന്റെ അത് അവനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റു നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടെ നമ്മൾ പോണ്ടേ അതിനാണ് ഹോൾ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൗ വി കം ടു ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഷോർട്ട് ടേം ആയ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫിൽ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ഡേറ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയും അയ്യോ ടീച്ചറെ ഇന്ന് വേണം നാളെ ഞങ്ങൾ ഗൾഫിലോട്ട് പോവാണ് നാളെ ഗൾഫിൽ പോണതിന് ഇന്ന് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് കൗൺസിലേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് അന്നായിരിക്കും തോന്നിയത് അവര് ആരാണ് അവരെ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു കൗൺസിലറിന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ വന്നോ ബാക്കി അന്ന് ടൈം കൊടുത്തവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഗൾഫിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സെഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്
അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നമ്മൾ തീർക്കും ഒന്ന് മ്യൂച്വൽ ഗോൾ ഡയറക്ടഡ്നെസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവരും നമ്മളും കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് വേണം എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കും അവർ എനിക്ക് ഇത് വേണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒത്തിരി ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റാതെ അവർ പറയുന്നത് വെച്ച് നമ്മളും ചെയ്തിട്ട് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം രണ്ടാമത് ക്യു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് 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 പോകാതെ ഇതിലെ ചില പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ റെക്കോർഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എടുക്കണം നമ്മള് അതിനൊന്നും പോകാതെ ക്യുക്ക് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ഫിനിറ്റ്നെസ് ഓഫ് സെഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മത അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ വശങ്ങൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ സെഷനും പോകേണ്ടത് കാരണം എനിക്ക് സമയം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഇതാണ് ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ബ്രേക്കിന് മുമ്പേ പറയും അടുത്ത ബ്രേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ബുക്ക് എടുത്ത് എനിക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഫിനെറ്റ്നെസ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് മേ അടുത്തത് മേക്കിംഗ് എൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെഫറൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ഒരു റെഫർ ചെയ്യും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോയി അത് കടഞ്ഞ് പോകണം അങ്ങനെ ഉള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടൊരു റെഫറൽ സർവീസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിവ് വേണം അടുത്തത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അത് എല്ലാത്തിനും വേണം ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാരണം അവിടെ വളച്ചും തിരിച്ചും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ബിക്കോസ് യു ഡോൺ ഹാവ് ടൈം സോ ബി ഓപ്പൺ നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതായത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവരെ മയ പെടുത്താനും ഒന്നും നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ബി ഓപ്പൺ ഇൻ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ മേക്ക് എ ഫോളോ ഈവൻ ബിഫോർ ദ ലീവ് ഇത് ഫലപ്രദമാണോ ഈ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ഫോളോ ഇതാണ് സിക്സ് സെഷൻ മോഡൽ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ എന്നോട് പറയാം കേട്ടോ മാഡം ഈ ഷോർട്ട് ടേം കൗൺസിലിംഗ് തന്നെയാണോ ബ്രീഫ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഫ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രീഫ് തെറാപ്പി ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലയൻസിന് സമയം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിൻ പക്ഷെ ബ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് സമയം കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഈ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതൊരു പത്ത് സെഷൻ വരെ പോകാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ടൈം പോകില്ല പക്ഷെ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം ബ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ലോങ്ങർ പീരീഡ് എടുക്കാം പക്ഷെ പത്ത് സെഷനിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പോകും ക്ലിയർ ആയോ സെയിം ആണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇന്റർപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി പല ആളുകളുടെയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകളില്ല പല ഹസ്ബൻഡ്സ് വൈഫിന്റെ ഇടയിലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഇടയിലും ഈ അഫയറുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇടയിലും റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഇടയിൽ മദർ ഇൻ ലോസ് ഡോക്ടറിലൂടെ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ വരുന്നത് വലിയ വലിയ ആന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസിന്റെ അഭാവമാണ് അത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി സി ഇന്റർപേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ആളുകളുടെ ബേസിക് ക്വാളിറ്റീസ് നന്നാകും അവരുടെ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി നന്നാകും അവർ ബേസിക്കലി നല്ലവരാകും എന്നിട്ട് അതുവഴി അവരുടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നാകും അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന
പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ കാണൂ എന്നൊരു പുരുഷൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് മൈൻഡിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ സ്വന്തം വീടിനെക്കാളും ഇനി എനിക്ക് ആശ്രയിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ വന്ന് കയറിയ വീടാണ് എന്നൊരു സ്ത്രീ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് മൈൻഡിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലവ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ക്ലയൻസിന് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ തെറാപ്പി കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹം കാണിക്കുകയും നമ്മൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ചില ന്യൂറൽ കണക്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുകയും ലവ് കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള അപ്രോച്ചില് ആ ന്യൂറൽ സബ്മിഷൻ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് അലറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാളുടെ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇങ്ങനെ ട്രിഗേർഡ് ആവും അതേ സമയത്ത് അയാളോട് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പറയണം നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ ചൂടായാൽ പോലും അയാൾ അത്ര ഭയങ്കര ന്യൂറൽ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൈവിട്ടു പോകില്ല ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസിവിറ്റി വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തിന് ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിന് സമാധാനത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വാല്യൂ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഇത് എന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാം അവർക്ക് വരുന്ന വികാരപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് അതെല്ലാം എല്ലാം അവർക്ക് സൈക്കോസൊമാറ്റിക് ഇല്ലെസ് അതിനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടുള്ള മെച്ചം എന്താണ് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രീഫ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കി കളയാൻ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് അവരെ സഹായിക്കും എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെ സ്നേഹം കാണിക്കണം എങ്ങനെ തുറന്നു പറയണം അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴി അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീഫ് പുറത്ത് വരും രണ്ടാമത്തത് റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഭർത്താവ് ആരാണ് ഭാര്യ ആരാണ് അമ്മയമ്മാരാണ് ഇപ്പൊ റോളിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ കിടക്കുകയാണ് ഞാനാണോ വലുത് നീയാണോ വലുത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഈ റോളിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഗ്രീഫ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാം ഈ റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ടിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക റോൾ ട്രാൻസിഷൻ റോൾ ഒന്ന് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഭ്രമയും ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണോ അതുപോലെ കാണിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മരുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പിടിച്ച ഒരു ഒരു ഗ്രാമീണനായ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോ പെരുമാറുന്നത് കണ്ടാൽ ഈ സ്ത്രീ കൾച്ചർ ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വലിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ് അത് നിങ്ങളുടെ റോളല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നോ നിങ്ങൾ റോള് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് യുവർ റോൾ വളരെ വലിയൊരു കഴിവാണ് അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം ഈ ക്ലയൻസിന് അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ മരുമോള് ഹസ്ബൻഡിനോടും വീട്ടിൽ വരുന്ന ആളുകളോടും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും അമ്മയമ്മയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂട അവൾ എന്തിനങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് എന്തിന് വലിയ ആളാവുന്നതാണോ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് റോള് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അവിടെ വെറും മരുമോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ സോ റോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഡെഫിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ഡെഫിസിറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കഴിവില്ലാതെ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ഡെഫിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഫോക്കസ്
ആക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഞാൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സെൽഫ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രോവേർഷനിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ജോലിക്ക് പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അവിടെയാണ് റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എല്ലായിടത്തും വരും റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവിടെ മാത്രല്ല വരുന്നത് ഒരു അമ്മായി അമ്മയ്ക്ക് അമ്മായി അമ്മ എങ്ങനെ പെരുമാറണോ മരുമോൾ മരുമോളാകാനും അറിയാതെ വരുമ്പോഴും റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരും മനസ്സിലായോ അവരുടെ അത് വിട്ടു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് വാട്ട് യു ആസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റൈറ്റ് റോൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരും ഇത് അവിടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ല റോൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് അതായത് ഞാനൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആണ് എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോയി ഐ മീൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ മുഖവും വേർപ്പിച്ച് ചിലടത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില നിങ്ങൾ രണ്ടാമതോടെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല അത് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കൗണ്ടറിൽ റിസപ്ഷനില് റിസപ്ഷനിലൊക്കെ ചില മൂരാജികൾ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മൂരാച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോവേർട്ടിനെയാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവര് മൂരാച്ചി അല്ല ഒരു വാച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ആളാണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ജോലിക്കാരൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവുമല്ലോ അയാളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മൂരാച്ചി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ കാരണം അയാളെ ജോലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഈസ് ഇൻട്രോവേർട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആ കേസ് അയാൾ റിസപ്ഷനിൽ വന്നിരുന്നുണ്ട് മുഖവും വീർപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പൊ അയാളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഐദർ യു ലീവ് ദ ജോബ് ഓർ ചേഞ്ച് യുവർ ഫംഗ്ഷനിങ് ലെവൽ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് നമ്മള് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് അക്വൈൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ബിൽഡപ്പ് എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂഷൻ ഡിറ്റിയറേഷൻ ടെർമിനേഷൻ അതായത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു മോഡൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് അക്വൈൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കില്ലുകൾ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ വർത്തമാന രീതി നമ്മുടെ ചിരി നമ്മുടെ സ്മോൾ ടോക്സ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ഒരു അക്വൈൻറ്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ കയറേണ്ടത് അതിനുള്ള കഴിവുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ നമ്മളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ അറിയണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ആ ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് കുറെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ അത് ബിൽഡിങ് അപ്പ് ആണ് അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോകും പക്ഷെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹീസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കണ്ടിന്യൂ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോപ്പർലി അന്ന് കുറച്ച് വിഷമമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ആർ കണ്ടിന്യൂ അടുത്തത് ഡിറ്റിറേഷൻ ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിറ്റിയോറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങി അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തു അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള സ്റ്റേജ് ഡിറ്റിയോറേറ്റ് ചെയ്തു പോകും അത് അവസാനം അത് തേനുമാനം മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാതെ പോകും അവസാനം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ടെർമിനേറ്റഡ് ആയി പോകാം ഏതായാലും റിലേഷൻഷിപ്പില് അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് അക്വൈൻറ്റൻസ് രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മൂന്ന് കണ്ടിന്യൂഷൻ നാല് ഡിറ്റിറേഷൻ അഞ്ച് ടെർമിനേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ സ്വാധീനിക്കാം അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇമോഷൻസ് സ്വാധീനിക്കാം ക്ലയന
പിന്നെ എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഈ ക്ലയന്റും ഈ കൗൺസിലറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അത് മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ടാണോ എന്റെ പേഴ്സണലി പോകുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇവരുടെ കുറച്ച് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഏത് ക്ലയന്റിനും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവരുടെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ചിലരുടെ ചില ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് കണ്ടു ചിലരുടെ ആക്ഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് സഹിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അവരുടെ മട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അത് കാല കാലക്രമേണ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയോ മാറാൻ സഹായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ മാറ്റി എടുക്കുകയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് സ്റ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അത് മറ്റേ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പോലെ തന്നെയാണ് റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ ഫിസിക്കൽ ഇല്ലെന്ന സ്വന്തം ഇവർക്കില്ല മാനസികമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് വരുത്തുക പിന്നെ സൈക്കാട്രിക് ഡയഗ്നോസിന് നമ്മൾ പോവുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് കാരണം സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വഷളാകും അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കാട്രിക് ഹെൽപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇല്ലെസ് ക്യാൻസർ പോലുള്ള ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉള്ളവർ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും തൈറോയിഡ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് നേച്ചർ ആണ് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ല അതിന്റെ പേഴ്സണൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്താൽ പറ്റത്തില്ല അതൊക്കെ ആ തിരിച്ചറിവൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ഇനി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് ഇവർ ആദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ടിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവും എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഇത്ര സെഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിന് സമ്മതമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ എത്തുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ വിസിറ്റിന് വരുമ്പോ അവര് സഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലും അവർക്ക് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അവര് സഫർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയകൾ ഒന്ന് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഏരിയകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ നല്ലതാണ് അവരുടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് മോശമാണ് ഇതാണ് ഏരിയകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഇവർക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ആ സ്ട്രെസ് ഇവർക്ക് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഇവർക്ക് വരുന്ന ആ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ അലർജി വേറെ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അതാണ് പല ഭാര്യമാരും പറയുന്നത് അല്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ മിണ്ടൂല ബാക്കി മിണ്ടാൻ എനിക്ക് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് വേറെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഭാര്യമാരെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മിണ്ട അപ്പൊ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ചിലപ്പോ ഈ ഭാര്യയെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ മിണ്ടാൻ തോന്നൂലായിരുന്നു അപ്പൊ എവിടെ എന്താണ് ഏരിയയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷിഞ്ഞ് നാറി നിൽക്കും വീട്ടുപണി മുഴുവൻ ചെയ്ത് അലങ്കൂലപ്പെട്ട് നിൽക്കും വീടെല്ലാം വാരി വലിച്ചിടും അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങേർക്ക് വരുന്ന ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏരിയ അതങ്ങനെ പറയില്ല നിന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല മിണ്ടാതെ അത് കയറി പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത രക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത അത് ആ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ കണ്ടെത്തി ആ സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിലെ സൊല്യൂഷൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസില് നമ്മള് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാമിലി രക്ഷപ്പെടും ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ എക്സാക്ട് ഇതെന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ ഓടിച്ച് ആണ് ഇതിന് എല്ലാം പറയുന്നത് ഒ
അതിനെ ഡീൽ ചെയ്ത് വിടുന്നതാണ് അവർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിഡനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മള് എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ സൈക്കോതെറാപ്പി എന്ന് പറയും പലതരത്തില് സൈക്കോതെറാപ്പി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ തെറാപ്പി ആരിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അഡോളസെന്റ് പോപ്പുലേഷൻ അവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് പിന്നെ എച്ച് ഐ വി മീൻസ് മരണത്തിനോട് അടുക്കുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മീൻസ് അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവര് ഭയങ്കര അസാധ്യം ഉള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് എങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട അത്ര ദേഷ്യപ്പെടുക പിന്നെ കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുക മീൻസ് അങ്ങനെ കുറെ ബാറ്ററി ലോ ആണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എനിവേ ലെറ്റ് സി ദിസ് ബുക്ക് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ലിറ്റിൽ ടൈം സോ ദ ടൈം ജെറ്റ് മൈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ആളുകളെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് അസർട്ടീവ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട കാര്യം പറയേണ്ട ആളിനോട് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയേണ്ടത് പോലെ പഠിക്കാൻ പറയാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാതെ കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുകയല്ല ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്ന ഭാര്യയുടെ തന്നെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അവിടത്തെ കോൺഫ്ലിക്ട് അവിടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സ്കിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഭർത്താവ് വന്നാൽ ഉടനെ തട്ടിക്കേറുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കോൺഫ്ലിക്ട് അവര് പരിഹരിച്ചിരിക്കണം അതിനാണ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സ്കിൽ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചില ആളുകൾക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള ദേഷ്യമാണ് അൺകൺട്രോളബിൾ ദേഷ്യം മാനേജ് ചെയ്യാനും കൂടി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം പുറകെ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഏർ ഇത് എല്ലാം ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് കുട്ടികളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആരെയാണ് കൗൺസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ ഡീവിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇമ്പൾസീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മെന്റലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം ചിൽഡ്രൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇവരുടെ നമ്മള് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇവരുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദയർ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ മൂന്നിലുമുള്ള ഡെഫിസിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നമ്മള് ചിൽഡ്രനെ കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഇവരുടെ കുറച്ച് ലേൺ ഇവർ അനുഭവിക്കുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ഒന്ന് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഏരിയകളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പിന്നെ ആ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ബിഹേവിയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം ഒരു സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് അവരനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളെ ചാൻഡേസ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അറ്റൻഷൻ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തന്നെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇത് വേണം പല സോഴ്സിൽ കൂടെ
പിന്നെ അവരുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഈ അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള രസകരമായ വർക്കുകൾ മാല കോർത്തുക തൊട്ടിക്കുക പെയിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരികയും വേണം പാഠ്യ പദ്ധതികളിൽ എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവർക്ക് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളത് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപകടന കൊണ്ടാണോ അബ്യൂസ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ പണിഷ്മെന്റ് ആണോ സെക്ഷലി അവർ അബ്യൂസ് ആകുന്നുണ്ടോ വീട്ടില് ക്രൂരമായ പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ആൻസൈറ്റിയുടെ അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ അഡോളസെന്റിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് അഡോളസെന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ദേഷ്യം വരിക സാധനങ്ങൾ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുക സെൽഫായിട്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുക സെൽഫ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാം നമ്മൾ അഡോളസെൻസിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതൊരു സൈഡിൽ കൂടി മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് നടത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുക സെൽഫ് എഫിക്കസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവരുടെ എന്താണ് സ്കിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പിന്നെ സെൽഫ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എനിക്ക് ഈ പേസിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് മതിയോ ഈ തരത്തിൽ അവരെ സെൽഫ് മോണിറ്റർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക സെൽഫ് എഫിക്കസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമായ ബിഹേവിയറിനെ അവര് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അബ്യൂസ് സ്മോക്കിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സെൽഫായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ചിൽഡ്രനെയും അഡൽട്സിനെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാലേ ശരിയാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് വി ആർ ഫിനിഷിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ് സി വോട്ട് കൻ ബി ഡൺ ഇൻ ദ സെക്ക